có cần đến phép màu để thế giới đoạn tuyệt với nhiên liệu hóa thạch. Khi nhiệt độ toàn cầu đạt mức cao kỷ lục và nhiều quốc gia phải hứng chịu hệ quả, Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu COP28 sẽ được tổ chức tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào tháng 11 với kỳ vọng tìm ra hướng đi chung cho các quốc gia trên thế giới. Mặc dù vậy, trong kế hoạch mới đây, đại diện nước chủ nhà cho rằng chỉ có phép màu mới có thể ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Phát biểu này lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích từ Liên minh châu Âu và các quốc đảo dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu. Liên minh khí hậu đa quốc gia đang làm gì để khẳng định không cần đến phép màu cũng có thể chuyển sang năng lượng tái tạo và hướng đến một thế giới phát triển bền vững. Mời quý vị cùng đến với chương trình Thế giới Toàn cảnh ngay sau đây. Kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP28 Theo trang tin Evening Standard, hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc năm 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12 tại thành phố Dubai của UAE. Chương trình nghị sự của hội nghị lần này sẽ tập trung các vấn đề liên quan đến chống biến đổi khí hậu với sự tham gia của các nhà lãnh đạo lớn trên thế giới như Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Rishi Sunak và lãnh đạo các quốc gia châu Âu khác. Theo trang tin Baron, COP28 sẽ quy tụ 70.000 người từ hơn 200 quốc gia, gấp đôi so với quy mô lớn nhất từng được tổ chức. Hội nghị cũng sẽ đánh giá về tiến độ hành động của các quốc gia đối với những mục tiêu đề ra tại Hội nghị Paris năm 2015. Trong đó, nội dung quan trọng nhất là kiềm chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 1,5 độ C. Bộ trưởng Khí hậu Canada cho rằng việc giải trình vô nghĩa, nhưng theo ông Sultan Anjaber, Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh COP28, các quốc gia nên cập nhật mục tiêu cắt giảm khí thải trước tháng 9, một hành động mà nước chủ nhà UAE đã thực hiện vào tháng trước. Chương trình chống biến đổi khí hậu của Chủ tịch Hội nghị Sultan Anjaber Trang tin Baron trích lời ông Sultan Anjaber, Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh khí hậu COP28 cho biết việc giảm thải carbon bằng không hiển nhiên là mục tiêu sau cùng. Tuy nhiên, không thể ngưng hệ thống năng lượng cũ trước khi có hệ thống năng lượng mới. Khi được hỏi, khi nào thế giới ngừng đốt nhiên liệu hóa thạch, ông Jaber, giám đốc điều hành công ty dầu khí quốc gia ADNOC của UAE đáp ngay, khi có đủ năng lượng sạch để thay thế. Việc giảm dần nhiên liệu hóa thạch là tất yếu, nhưng tôi không có phép màu để làm được ngay. Vẫn còn 800 triệu người trên thế giới, chủ yếu ở châu Phi, vẫn chưa có điện, và dân số toàn cầu dự kiến sẽ tăng đáng kể trong 30 năm tới. Nguồn cung đang thiếu hụt, và chúng tôi không muốn tạo ra một cuộc khủng hoảng năng lượng, ông Jaber nói thêm. Được biết, Kể từ khi được bổ nhiệm làm chủ tịch COP28 vào đầu năm nay, ông Jaber đã hứng chịu những chỉ trích nặng nề khi nhiều người cho rằng vị trí giám đốc điều hành ngành dầu khí của ông gây xung đột lợi ích với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính. Mặc dù vậy, ông Jaber nhận được sự tán thành mạnh mẽ từ các nhà đàm phán khí hậu kỳ cựu như đặc phái viên Liên Hợp Quốc John Kerry và người đứng đầu tổ chức khí hậu Liên Hợp Quốc Simon Stair trước đây là bộ trưởng khí hậu của Grenada. Bản thân ông Jaber bác bỏ thẳng thừng những lời chỉ trích ông cho biết ông có thể giải quyết mọi vấn đề với kinh nghiệm lâu năm là nhà đàm phán khí hậu và là giám đốc công ty năng lượng tái tạo Mazda trả lời phỏng vấn trang tin AFP ông khẳng định không có chuyện xung đột lấy ở đây việc đảm nhận vai trò chủ tịch hội nghị COP28 càng cho tôi thêm động lực để chứng minh rằng một người có kinh nghiệm làm việc đa ngành sẽ đưa ra được nhiều giải pháp hữu ích chỉ chưa đầy 5 tháng nữa hội nghị thượng đỉnh COP28 sẽ được tổ chức tại UAE theo đó Ông Jaber đã xác định các ưu tiên chính tại hội nghị lần này, bao gồm kế hoạch chuyển đổi nhanh sang nền kinh tế không phát thải carbon và cai tổ về tài chính đối với những chương trình khí hậu. Ông cũng cho biết, diễn đàn khí hậu của Liên Hợp Quốc nên kêu gọi tăng gấp 3 lần công suất năng lượng tái tạo toàn cầu lên 11.000 gigawatt, tăng gấp đôi hiệu quả sử dụng năng lượng và tăng gấp đôi sản lượng hydro lên 180 triệu tấn mỗi năm, đạt mục tiêu hoàn thành vào năm 2030. Hội nghị thượng đỉnh năm nay cũng nhằm mục đích thành lập một quỹ để hỗ trợ các nước nghèo thích ứng với biến đổi khí hậu. Được biết Yếu tố tài chính đã chi phối các cuộc đàm phán về khí hậu gần đây khi các quốc gia nghèo yêu cầu hỗ trợ nhiều hơn để đầu tư vào năng lượng sạch và đối phó với thiên tai như hạn hán, lũ lụt và mực nước biển dâng cao. Vào năm trước, Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu năm ngoái ở Ai Cập đã thiết lập khung tài chính để tài trợ cho các nước nghèo bị tàn phá bởi thiên tai. Tuy nhiên, vấn đề loại bỏ nhiên liệu hóa thạch đã được bỏ qua. Tại Hội nghị thượng đỉnh năm nay, diễn biến tương tự cũng có thể xảy ra khi Liên minh châu Âu và nhiều nước đang phát triển phải cạnh tranh gay gắt với Trung Quốc, Ấn Độ và những quốc gia mới nổi khác. Ông Jaber cho biết, hội nghị COP28 sẽ tập trung vào mục tiêu nhiệt độ toàn cầu tăng tối đa 1,5 độ C. Khi đó, nguồn vốn tư nhân và năng lượng hạt nhân sẽ đóng vai trò quan trọng. Đối với các quốc gia còn xa lộ trình, ông Jaber đã yêu cầu các bộ trưởng của Nam Phi và Đan Mạch thực hiện các cuộc đàm phán về cách đẩy nhanh quá trình khử carbon cho phù hợp với lộ trình của thế giới. Trong ngày 13 tháng 7, UAE vừa công bố kế hoạch quốc gia nhằm cắt
họ sẽ phân tích để xem kế hoạch của UAE có đạt yêu cầu hay chưa khi kế hoạch trước đây của quốc gia này được cho là chưa bắt kịp với chương trình chung. Cảnh báo của Liên minh khí hậu đa quốc gia về công nghệ lưu trữ carbon Trái ngược với quan điểm của Chủ tịch Jabber, một nhóm các quốc gia liên tiếng cảnh báo không thể dựa vào công nghệ thu giữ khí thải carbon để tiếp tục sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Roster ngày 14 tháng 7 trích tuyên bố từ Liên minh châu Âu và 17 quốc gia khác cho rằng các chương trình khí hậu nên tập trung vào việc loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch. Tuyên bố nêu rõ các công nghệ giảm thiểu carbon không nên được đưa ra để ủng hộ cho việc tiếp tục sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Những công nghệ như vậy phải được xem xét trong bối cảnh có từng bước loại bỏ sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Công nghệ giảm thiểu carbon chỉ nên được công nhận có vai trò tối thiểu trong quá trình khử carbon của ngành năng lượng. Được biết, công nghệ giảm thiểu carbon, viết tắt là CCS, bao gồm quá trình hút khí thải CO2 ra khỏi khí quyển và lưu trữ dưới lòng đất. Các nhà sản xuất dầu khí, bao gồm những công ty tại UAE, chủ nhà hội nghị COP28 đã ủng hộ công nghệ CCS như một phương án giải quyết khí thải để có thể tiếp tục sử dụng nhiên liệu hóa thạch và sản xuất năng lượng. Ngược lại, các quốc gia khác cảnh báo việc sử dụng CCS trên diện rộng chỉ giúp cho các công ty quyền tự do sản xuất dầu khí và trạch hướng khỏi mục tiêu chuyển sang năng lượng tái tạo, giảm phát thải khí nhà kính toàn cầu. Tuyên bố chống công nghệ CCS vừa qua được ký kết bởi các bộ trưởng từ Đức, Áo, Colombia, Đan Mạch, Pháp, Hà Lan và nhiều quốc gia khác. Một số bên ký kết, bao gồm cả Hà Lan, đang tài trợ cho các dự án CCS trong sản xuất hóa chất và các ngành công nghiệp khác khó tránh được khí thải. Đặc phái viên khí hậu của quần đảo Marshall, Tina State, quốc gia dẫn đầu tuyên bố, cho biết quan điểm của nhóm là CCS nên được giới hạn trong các lĩnh vực không thể cắt giảm khí carbon. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, khoảng 40 cơ sở thu giữ carbon quy mô lớn đã hoạt động trên toàn thế giới, thu được 45 triệu tấn carbon mỗi năm. IEA cho biết, trong điều kiện phát triển mạnh năng lượng tái tạo và ngừng mở mới các mỏ dầu khí, công suất thu giữ carbon cần tăng hơn 15 lần nếu thế giới muốn đạt mức phát thải dòng bằng không vào năm 2050. Không chỉ đề xuất quy định chống công nghệ CCS, tuyên bố của Liên minh khí hậu đa quốc gia còn cho rằng thế giới cần một hướng đi khẩn cấp để thoát khỏi nhiên liệu hóa thạch như một phần trong nỗ lực cắt giảm khí nhà kính và kiềm chế tình trạng nóng lên toàn cầu. Cụ thể, thế giới phải chuyển hướng khẩn cấp và công bằng sang năng lượng tái tạo hướng đến một môi trường thích hợp với biến đổi khí hậu. Theo đó, tuyên bố kêu gọi khí phát thải nhà kính phải được giảm từ năm 2025 với kế hoạch khí thải năm 2030 thấp hơn 43% so với năm 2019. Yêu cầu này đòi hỏi sự chuyển đổi mang tính toàn diện trên tất cả các lĩnh vực được thúc đẩy bởi một giai đoạn khẩn cấp loại bỏ nhiên liệu hóa thạch bắt đầu bằng những hành động ngay trong thập kỷ này. Khi tác động từ quá trình biến đổi khí hậu trở nên rõ nét, không quá ngạc nhiên khi các quốc gia châu Âu phản ứng mạnh mẽ và yêu cầu hành động quyết liệt hơn. Những trở ngại tại hội nghị COP28 không chỉ bao gồm vấn đề chiến lược mà còn là sự đồng thuận từ các quốc gia gặp xung đột lợi ích. Với bối cảnh này, chỉ khi nước chủ nhà UAE, một trong những quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới, giữ vai trò tiên phong thì hội nghị COP28 mới có thể kỳ vọng tạo ra bước đột phá. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Thế giới Toàn cảnh cũng đã hết. Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin đáng chú ý trong các chương trình sau. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!